அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்ம ராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்திராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்திராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டி காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் நேர்மையான திருப்தியான மற்றும் நிறைவான குணம் கொண்டவர் நீங்கள் உங்களை பற்றி சுருக்கமாக சொல்வதென்றால் எளிமையான வாழ்வு மற்றும் உயர்வான சிந்தனை என கூறலாம் கடவுள் பக்தி பழமையான விஷயங்களின் நம்பிக்கை மற்றும் பாரம்பரியத்தை கடைபிடிக்க விரும்புவீர்கள் பணத்தை சேமித்தல் உங்களால் இயலாத விஷயம் ஆனால் வாழ்க்கையில் மதிப்பும் மரியாதையும் பெறுவீர்கள் உங்களது ஒளிவு மறைவற்ற வெளிப்படையான குணம் உங்களை மற்றவர்கள் மத்தியில் பிரபலமாக்கும் ஏழை எளியவர்களுக்கு எப்போதும் உதவுவீர்கள் உங்களது ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடை ஏற்படுத்தும் என்பதால் முறையற்ற நியாயம் இல்லாத செயல்களுக்கு ஒருபோதும் துணை போக மாட்டீர்கள் எதிர்மறையான எண்ணங்களில் இருந்து தள்ளியே இருப்பீர்கள் 
மற்றவர்களை சமாதானப்படுத்துவதும் அமைதியடைய செய்வதும் உங்களது சிறப்பான குணம் உங்களது சாதுவான குணம் கருணை மற்றும் அன்பான செயல்கள் உங்களது தோற்ற அழகை மேலும் அதிகரிக்கும் அமைதியான உண்மையான நேர்மையை விரும்பும் கட்டுப்பாடான குணம் மற்றவர்களை கவரும் மற்றவர்களை கையாளுதல் மற்றும் நட்பு பாராட்டுதல் போன்ற குணங்கள் உங்களுக்கு புகழை சம்பாதித்து தரும் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அதற்காக தேவையற்ற ஆபத்துக்களை சந்திக்க மாட்டீர்கள் கடவுளின் அருளால் அது தானாகவே விலகிவிடும் உங்களது குடும்பத்தை மிகவும் நேசிப்பீர்கள் சமுதாய நலனுக்காக அதிக பிரயாணம் செய்வீர்கள் வில்லாளி தனது குறிக்கோளை நோக்கி தனது முழு கவனத்தையும் செலுத்துவது போல் உங்களது குறிக்கோளின் மேல் முழு கவனம் செலுத்துவீர்கள் முயற்சிகளில் தோல்வியடையாமல் மேலும் முயன்று வெற்றி காண்பீர்கள் பன்முக திறன் கொண்ட நீங்கள் எதையும் சரியாக செய்து முடிப்பீர்கள் உங்களது பெற்றோரையும் பெரியோர்களையும் மிகவும் மதிப்பீர்கள் அமைதியை விரும்புபவராகவும் யதார்த்தமாக எதையும் நேர்மையுடன் அணுகுபவராகவும் இருப்பீர்கள் உங்களது குழந்தைகளும் அனைவருடனும் நன்றாக பழகுவார்கள் ஆசிரியர் எழுத்தாளர் நடிகர் மருத்துவர் போன்ற துறைகளில் ஈடுபட்டு புகழடை புகழடைவீர்கள் எழுத்து ஜோதிடம் இலக்கணம் யோகா ஆசிரியர் பயணம் மற்றும் டூரிசம் பிரிவுகளில் ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் தொடர்பான பணிகள் மத போதகர் பண்டிதர் வெளிநாட்டு வாணியம் புராதன பொருட்கள் விற்பனை போஸ்டல் மற்றும் கூரியர் சேவைகள் சமூக சேவை போன்ற துறைகள் உங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் பெற்றோருக்கும் ஆசிரியருக்கும் மதிப்பு கொடுத்து நடப்பீர்கள் உங்களது திருமண வாழ்வில் சில சிக்கல்கள் தோன்றலாம் எனவே உங்களது வாழ்க்கை துணையுடன் ஒத்துப்போவது நல்லது மனதளவில் அல்லது உடல் நலனில் சில பிரச்சனைகளை உங்களது வாழ்க்கை துணை சந்திக்க கூடும் ஆனால் அவர் திறமையானவராகவும் மனமயக்கும் தோற்றம் கொண்டவராகவும் இருக்கலாம் உங்களது வாழ்க்கை துணையும் பெரியவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நடப்பவராக இருப்பார் அவர் குடும்பத்தையும் குழந்தைகளையும் சிறப்பாக கவனித்துக் கொள்வார் தங்களுக்கு அடுத்த வேலை உணவு கிடைக்காது என்ற போதிலும் பிறரை ஏமாற்றி பிழைப்பது சத்தியத்திலிருந்து விலகிய வாழ்க்கை வாழ்வது போன்றவற்றை புனர்பூச நட்சத்திரக்காரர்கள் எப்போதும் செய்வது கிடையாது பிறரிடம் இருந்து இலவசமாக எதையும் பெற்றுக்கொள்ள மிகவும் தயக்கம் காட்டுவீர்கள் ஆனால் தங்களால் முடிந்த எத்தகைய உதவிகளையும் பிறருக்கு செய்த வண்ணமே இருப்பீர்கள் புனர்பூசம் நட்சத்திரக்காரர்கள் குறிப்பாக மனிதர்களின் பசியை போக்கும் அன்னதானம் செய்வதில் மிகவும் விருப்பம் கொண்டவர்கள் ஒருபோதும் தாங்கள் செய்கின்ற உதவிகளை பிரபலப்படுத்த மாட்டீர்கள் தங்களின் திறமையான பேச்சினால் தங்களுக்கு தேவையான பல காரியங்களை சாதித்துக் கொள்வீர்கள் பிற நபர்களுடன் பழகுவதற்கு முன்பாக அவர்களை தங்கள் பார்வையாலேயே அலசி அவர்களின் குணம் எப்படிப்பட்டது என்பதை ஓரளவு யூகித்துவிடும் திறமை பெற்றவர்களாக புனர்பூசம் நட்சத்திரக்காரர்கள் இருக்கிறீர்கள் தங்களிடம் அதிக நேர்மை ஒழுக்க குணங்கள் இருப்பதால் யாருக்கும் அஞ்சாமல் கம்பீரமாக வாழ்வீர்கள் பொதுவாக சிக்கனமானவர்கள் என்றாலும் தேவை ஏற்படும் போது எத்தகைய செலவுகளும் செய்ய தயங்க மாட்டீர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினரின் மன உணர்வுகளை அவர்கள் கூறாமலேயே நன்கு புரிந்து கொள்வீர்கள் குடும்பத்தினரின் மகிழ்ச்சிக்காக எத்தகைய தியாகங்களையும் செய்ய தயங்க மாட்டீர்கள் தங்களை சுற்றி உறவுகள் நண்பர்கள் கூட்டம் இருந்தாலும் அவர்களின் மனம் மட்டும் ஏதோ ஒன்றை பற்றி தொடர்ந்து சிந்தித்தவாறு இருக்கும் பிறருடன் இனிமையாக பழகும் குணம் கொண்டவர்கள் என்றாலும் இவர்களாகவே யாரிடமும் வழியே சென்று பேசி பழக மாட்டார்கள் காதல் போன்ற விஷயங்களில் அதிகம் ஈடுபாடு இல்லாதவர்களாக இருப்பீர்கள் அப்படி காதலில் ஈடுபட்டிருக்கும் புனர்பூச நட்சத்திரத்தினர் தங்களின் பெற்றோர் மற்றும் உடன் பிறந்தவர்களுக்காக தங்களின் காதலை தியாகம் செய்யவும் தயங்க மாட்டீர்கள் புனர்பூசம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு மிக சிறப்பான திருமண வாழ்க்கை அமையும் பெண் குழந்தைகள் மீது அதீத பிரியம் உள்ளவர்களாக இருப்பீர்கள் பெண் தெய்வங்களையே அதிகம் விரும்பி வழிபடுவீர்கள் புனர்பூச நட்சத்திரக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் தங்கள் கற்ற கல்வியை விட அனுபவ அறிவை கொண்டே பல சாதனைகள் செய்வீர்கள் இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் அரசு பணிகளை விட தனியார் துறைகளில் அதிகம் வேலை செய்பவர்களாக இருக்கின்றீர்கள் இந்த புனர்பூசம் நட்சத்திரக்காரர்கள் முப்பத்தி ஏழு வயதுக்கு மேற்பட்ட காலங்களில் வாழ்வில் சகல சௌபாகியங்களும் கிடைக்க பெற்று நீண்ட காலம் வாழ்வீர்கள் புனர்பூசம் நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் முதலாவது பாதத்தை அங்காரகன் எனப்படும் செவ்வாய் பகவான் ஆள்கிறார் இந்த பாதத்தில் பிறந்தவர்கள் 
தங்களின் தாய் மீது மிகுந்த பாசம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் உற்றார் உறவினர்களோடு சேர்ந்திருக்கும் வாழ்க்கையை வாழ விரும்புவார்கள் ஆன்மீகத்தில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் ஆற்றுவதில் ஆர்வமும் திறமையும் கொண்டிருப்பார்கள் பிற மனிதர்களின் மீது ஆதிக்கம் அதிகாரம் செலுத்த விரும்புவார்களே தவிர மற்றவர்கள் இவர்களின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த அனுமதிக்க மாட்டார்கள் இவர்களுக்கு தந்தை வழி உறவினர்களிடம் மதிப்பும் அவர்களால் தக்க சமயங்களில் உதவிகளும் கிடைக்கும் எப்பொழுதும் உண்மைக்காக பாடுபடுபவர்களாக இருப்பார்கள் தங்களின் முன்னோர்களின் சொத்துக்களை எப்பாடு பட்டேனும் காப்பாற்றுவதில் உறுதியுடன் செயல்படுவார்கள் சகோதர சகோதரிகளுடன் இணக்கமாக செல்வார்கள் மருத்துவம் சட்டம் போன்ற துறைகளில் மிகப்பெரிய சாதனைகள் புரிந்து பிரபலமானவர்களாக இருப்பார்கள் புனர்பூசம் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் புனர்பூச நட்சத்திரத்தின் இரண்டாவது பாதத்தை ஆளும் கிரகமாக சுக்கிர பகவான் இருக்கிறார் அனைத்து தரப்பு மனிதர்களுடன் சமமாகவும் அன்பாக பழகக்கூடிய மனம் கொண்டவர்கள் எப்போதும் இன்முகத்துடன் இருக்கக்கூடியவர்களாக இந்த பாதத்தில் பிறந்தவர்கள் இருக்கின்றனர் ருசி மிகுந்த உணவுகளை அதிகம் விரும்பி உண்பவர்களாக இருப்பீர்கள் அனைத்து விஷயங்களிலும் பரந்த மனப்பான்மை கொண்டவர்களாக இருப்பீர்கள் எதிரிகளிடமும் கண்ணியமாக நடந்து கொள்ளும் குணம் கொண்டவர்கள் சொகுசு வாகனங்கள் வாங்குவதையும் அதில் பயணிப்பதையும் மிகவும் விரும்புவீர்கள் பல ரகமான வாசனை திரவியங்களை பூசிக்கொள்வதில் விருப்பமுடையவர்கள் ஆய கலைகளில் அதிக விருப்பமும் அதில் ஒரு சில கலைகளை நன்கு கற்று தேர்ச்சியும் பெற்றிருப்பீர்கள் பிற மத மனிதர்களால் மிகுந்த ஆதாயம் பெறுபவர்களாக இந்த பாதத்தில் பிறந்தவர்கள் இருக்கின்றனர் தங்களின் பூர்வீக சொத்துக்களை காப்பாற்ற நீதிமன்றங்கள் செல்லவும் தயங்க மாட்டீர்கள் அவ்வப்போது ஏதேனும் ஒரு தீவிர சிந்தனையில் ஈடுபடுவார்கள் தங்களின் பெற்றோர் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை மிகவும் நேசிப்பீர்கள் அவர்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்வீர்கள் இந்த பாதத்தில் பிறந்த பெரும்பாலானவர்களுக்கு கணவனால் மனைவிக்கும் மனைவியால் கணவனுக்கும் வாழ்வில் அதிர்ஷ்டகரமான திருப்பு முனைகள் ஏற்படுகின்றன புனர்பூசும் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் ஆளும் கிரகமாக புதன் பகவான் இருக்கிறார் இந்த பாதத்தில் பிறந்தவர்கள் அமைதியான தோற்றம் கொண்டிருந்தாலும் செயல்படுவதில் சூரர்களாக இருப்பார்கள் சிறந்த அறிவாற்றல் இருக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஏதேனும் ஒரு உயரிய விஷயத்திற்கான தேடலில் இருப்பார்கள் கதை கவிதை எழுதுதல் போன்ற எழுத்து துறைகளில் அதிக திறமை இருக்கும் பல வகையான பத்திரிகைகள் புத்தகங்கள் வாசிப்பதில் அதிகம் நாட்டம் இருக்கும் வாழ்வில் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இது போதும் என திருப்தி அடைந்து விடாமல் மேலும் மேலும் முன்னேற்றத்திற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள் இயற்கையின் மீது அதிக நேசம் கொண்டவர்களாக இருப்பீர்கள் இயற்கை அழகு நிரம்பிய இடங்களுக்கு பயணங்களை மேற்கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகம் கொண்டவர்களாக இருப்பீர்கள் புனர்பூசம் நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இந்த பாதத்தை ஆளும் நவகிரக நாயகர் மனோகரனான சந்திர பகவான் ஆவார் சுரந்திர எழுத்தாற்றல் நிறைந்தவர்களாகவும் கற்பனை வளம் அதிகம் கொண்டவர்களாகவும் இருக்கின்றனர் தெய்வீக வழிபாட்டில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருப்பீர்கள் தான தர்ம காரியங்களில் அதிக விருப்பம் இருக்கும் தங்களின் எதிர்கால சந்ததியினரின் நலனுக்காக அதி தீவிரமாக உழைத்து செல்வங்களை சேர்ப்பீர்கள் இவர்கள் மதியாதார் வாசல் மிதியாதே என்கின்ற இவர்கள் மதியாதார் வாசல் மிதியாதே என்கின்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப வாழ்வார்கள் அதே நேரம் தங்களை மதிப்பவர்களுக்கு மிகுந்த பதில் மரியாதை தருபவர்களாக இருப்பீர்கள் இந்த நான்காம் பாதத்தில் பிறந்த பலர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று மிகுந்த செல்வம் சேர்த்து தங்களின் குடும்பத்திற்கு அனுப்புவார்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்